l'impatto umano sull'ambiente è forte per tutta una serie di attività che non possono limitarsi all'agricoltura però l'agricoltura eh, eh, ha degli effetti pesanti perché eh, è l'attività umana più estesa perché per definizione deve occupare molto territorio d'accordo? e quindi là dove c'è un'agricoltura molto estesa soprattutto se basata su monoculture soprattutto se ad alto input di pesticidi, di energia, di acqua, di lavoro meccanico l'effetto è visibile quasi subito allora solo cent'anni fa l'agricoltura era questa nessuno vuole tornare a un'agricoltura di cent'anni fa sia chiaro No, ne, ne, no, 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 qualcuno ogni tanto dice ma voi siete dei nostalgici ma non è vero noi usiamo, per fare il nostro lavoro usiamo tonnellate di tecnologia no, no, non è quello il problema non è quello di rifiutare la tecnologia il problema è quello di capire per che cosa la utilizziamo la tecnologia cioè noi abbiamo la pianura padana che è contaminata da pesticidi e noi beviamo e viviamo a contatto con questi pesticidi spesso poi è chiaro che i pesticidi quindi li ritroviamo magari in quello che vediamo, negli alimenti e gli alimenti possono essere contaminati anche da solo il fatto di usare quell'acqua neanche da solo dal trattamento ecco che possiamo trovare tracce anche nell'agricoltura biologica inevitabile ma alla fine quei pesticidi noi diciamo bene detto sono tutti sotto i limiti di legge Lega Ambiente ha messo in luce come oggi noi diamo da mangiare anche nelle mense scolastiche ai bambini eh, sostanze con pesticidi ha ah, tutte sotto i limiti di legge ma se io ho 5 composti tutti a immediatamente sotto i limiti di legge la somma di quei 5 è sotto i limiti di legge I, gli agricoltori hanno una eh, incidenza di tumori tutti i tumori eh, leggermente inferiore questi sono dati americani eh, lo studio di corte è fatto nell'Ohio eh, quindi nelle zone dove la monocultura è quella più è quella che assoluta, assolut, di assoluto modo di governare l'agricoltura eh, allora eh, gli agricoltori hanno una minore incidenza di tumori polmonari gli autori eh, dicono che questo è l'effetto benefico del fatto che è un agricoltore quindi si muove di più, fuma di meno ha un stile alimentare più vario boh, rispetto all'americano medio rispetto all'americano medio ma alcune sedi tumorali sono più importanti sono eh, in eccesso prostata, polmone, colon retto, colon retto, retto, pancreas, il melanoma, il tumore della pelle, che non è solo associato all'esposizione a raggi, a raggi ultravioletti, i PCB ad esempio sono considerati cancerogeni perché generano anche, anche il melanoma, leucemie, linfoni minonocci e tumori alla vescica. Molte sono le, le categorie di pesticidi chiamati in causa, i clorurati, gli organofosfati, i sedicidi, i carbammati e via di questo passo. Allora, la, le due colonne sulla sinistra ci danno le prese bene, in questo caso credo sia del frumento, adesso non ricordo che comunque potete scaricare il lavoro. Allora, la colonna verde scura è il sistema biologico, la colonna chiara è grigia, il sistema convenzionale. Allora, guardiamo le rese ha prodotto qualcosina in più il sistema biologico ma no, la differenza non è significativa quindi diciamo che le rese non sono cambiate il biologico ha dato le stesse rese del convenzionale ma guardate il guadagno degli agricoltori hanno guadagnato due terzi di più gli agricoltori rispetto ai convenzionali guardiamo gli input energetici un quarto di meno il convenzionale ha consumato un quarto di meno di energia fossile Emissioni di gas serra ha emesso un terzo di meno, capite? Quindi il sistema biologico si è dimostrato produttivo come il sistema convenzionale, molto più redditizio per gli agricoltori e molto più attento agli impatti ambientali perché ha consumato energia, ha emesso meno gas serra ma ha emesso meno sostanze tossiche nell'ambiente.
E in tutti questi anni mi sono fatto la mia idea di bio, ovviamente nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea, perché si è cominciato a regolamentare l'agricoltura biologica nel 92, con il famoso regolamento 2092-91. E quindi cercando di rispettare queste norme, nelle quali poi eh, si è dato ad aggiungere un sacco di, di altre cose, cioè si è partiti con poche norme che potevano dare anche adito ad alcune interpretazioni, fino ad arrivare ad oggi in cui il biologico è veramente regolamentato e chi si avvicina consumatore prodotto biologico può essere certo che i controlli sono veramente rigorosissimi. E quando sento che per televisione parlo, vanno a visitare queste aziende, no? soprattutto nel centro Italia, e l'intervistatore aggiunge la parola rigoroso, no? questo agricoltore fa un biologico rigoroso. La cosa mi disturba un po' perché il biologico è di per sé rigoroso, quindi il biologico o rispetta la normativa o non la rispetta. Quindi eh, quello che si può dire è che tendenzialmente la qualità nutrizionale dei cibi biologici è migliore, vi è un basso contenuto eh, di pesticidi, il rapporto pubblicato in questi giorni italiano sulla qualità, eh, sul contenuto di, cibi, di pesticidi nei cibi biologici e non biologici dice che nel 97% dei cibi biologici non sono riscontrabili eh, eh, pesticidi misurabili. Eh, il tipo di consumo che facciamo ha un impatto sull'offerta sull sull e quindi sostenere un'alimentazione come ormai si raccomanda universalmente, tendenzialmente vegetariana perché ha un impatto sulla salute ampiamente documentato eh, e di minore impatto ambientale e con basso contenuto di agenti chimici, no? è un comportamento raccomandabile, assolutamente raccomandabile. Quindi,